this is what terrorism is about. Все, що робить Російська Федерація протягом останніх вісьми років по відношенню до України, є перш за все злочином агресії. Working together, we jointly documented more than 12,900 criminal episodes which Russia's army committed on the territory of Ukraine. It's an enormous amount of crime. Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Media Center and your Atlantic Course NGO. My name is Lesa Bidochko and today we'll talk about holding Russia accountable for past and present war crimes, crimes against humanity or genocide committed in Ukraine. If you'd like to know more, please subscribe to our channel to stay tuned. It might sound a bit strange, but even war has rules. These are contained in treaties called the Geneva Conventions and a string of other international laws and agreements. First of all, civilians cannot be deliberately attacked, nor can the infrastructure that is vital to their survival. And secondly, some weapons are banned because of the indiscriminate or dreadful suffering they cause, like chemical or biological weapons. Thirdly, sick and wounded must be cared for, including injured soldiers who have the rights as prisoners of war. Last but not least, serious offenses such as murder, rape or mass persecution of a group are known as crimes against humanity or, in some circumstances, genocide. According to Ukraine's Prosecutor General's Office, over 23,000 crimes of aggression and war crimes have been registered in Ukraine since the Russia invasion started. Russia has repeatedly denied involvement in war crimes and deliberately targeting civilians since it started full-scale invasion in February. Halina Koinash, member of Kharkiv Human Rights Group, stated that of, of these 23,000 alleged war crimes, the majority took place in Donbass and Kyiv regions. She outlined the key aspects of the situation. Probably the, of the 23,000 alleged war crimes that have so far been recorded. Um, probably the majority are in the Donbass region, which is uh, Don Donetsk and, and Luhansk oblasts, um, speci probably specifically because of Mariupol and also the recent attack on Severodonetsk and um, Lysychansk. Uh, However, we know the most about the Kiev Oblast um, crimes simply because Russia was forced to retreat and it has been possible to actually um, uh, document the evidence and talk to witnesses, those surviving, find the bodies of, the, of Russian victims. Um, so far, more than 1,300 victims individuals um, have been found. These include people who's, who died in the absolutely indiscriminate bombing of residential buildings, other clear civilian targets um, in Kiev Oblast. Uh, there are also, however, clear signs that Russia was using uh, extrajudicial killings uh, it was abducting people, and then there were a lot of um, executions of them. Uh, mass graves have been found with um, bodies, some of whom have um, had their hands bound and were obviously tortured before being killed. In some absolutely horrific cases, uh, we know of women having been raped and then murdered. Uh, in one case, they tried to um, destroy the evidence by burning the naked bodies of people that they had raped and then murdered. It led to absolute revulsion and indignation sort of worldwide. People know about Butcher now, you know, a city that they had probably never heard of before. In fact, it is very likely that in other parts of Ukraine that a Currently under Russian occupation, the situation is not significantly better. In some places, it may well be very, very much worse. In Mariupol, uh, Russia besieged the city uh, and effectively did what it has done in other, other places like 
um, like uh, Chechnya in, in Grozny, where it, it, it um, used such relentless bombing that it has uh, it destroyed something like 90% of the infrastructure of the city. During that time, we saw very clear war crimes such as, uh, and they've been seen everywhere, it is probably the most documented in Mariupol since because of the bombing of the maternity hospital. Um, but in fact Russia has been bombing what are absolutely clear protected sites such as um, medical institutions since the beginning of its full-scale invasion. From Mariupol we, we began hearing about something which is probably happening from all areas that are under Russian occupation, which is the notorious uh, filtration camps, where people are forced to undergo these, these either filtration on the spot, but normally by being sent to these camps, which have been called concentration camps, where um, people are interrogated, in many cases tortured, uh, their bodies are checked for any signs of, of tattoos, etc. But, you know, effectively all of this is in order to decide who is politically reliable. And politically unreliable means essentially that they are in support of Ukraine and don't like the country being invaded. This is what terrorism is about, and actually the same applies to many of the crimes committed um, in in areas under Russian control, many of which, it should be said, were seen from, from the beginning, from 2014. We saw the enforced disappearances, abductions, uh, sometimes extrajudicial killings, uh, and a huge number of people, even before Russia's full-scale invasion, were being held hostage in Donbass, as well, obviously, as a very large number of political prisoners in occupied Crimea. Uh, in Kherson Oblast, in Zaporizhia Oblast, which, with the parts that are under Russian occupation, we're seeing exactly the same tactics and sometimes the same targets. For example, Crimean Tatars are very clearly being targeted again in Kherson Oblast. Uh, it is believed that something like 600 hostages may be held uh, just in the Kherson Oblast. It is undoubtedly <laughs> very much um, crucial, very crucial that Ukraine um, finally joins the Rome Statute and becomes a proper member state of the International Criminal Court. Things are working at a much better sp speed than they ever have before. Um, I, I must say, I think at the moment, because of the scale of the crimes that Russia is committing, I think the the world's, uh, the international um, emphasis should be more on helping Ukraine to drive Russia out. There have been a series of courts since World War II, including tribunal investigating war crimes during the 90s breakup of Yugoslavia. A body was also set up to prosecute those responsible for the Rwanda genocide. Today, the International Criminal Court and the International Court of Justice both have roles upholding the rules of war. But Russia, one of Consul's five permanent members, could put a veto and proposal to sanction it. Alexandra Romanseva, Center for Civil Liberty CEO, enclosed the details of the trials and judicial processes. Всі ви чули, що 26 лютого Україна подала на Росію міжнародний суд ООН. Він так само знаходиться в Гаазі, як і міжнародний кримінальний суд. Міжнародний суд ООН розглядає справи між країнами. І безпосередньо Україна подала фактично скаргу на наклеп, тобто Російська Федерація Звертаючись до міжнародної спільноти і до своїх громадян, сказала, що на території України відбувається геноцид, а до цього вона 8 років виправдовувала саме так підтримку активної діяльності таких псевдодержав, як ЛДНР, саме звертаючись до Конвенції по протидії геноциду 1948 року. Тож, 26 лютого Україна подала в Міжнародний суд ООН звернення, що такі 
звинувачення є неправдивими і не можуть бути, власне, причиною і виправданням воєнної інтервенції на територію України, причому починаючи з 2014 року. Це дуже унікальна, насправді, позиція, бо не кожен суд має юрисдикцію на обидві країни, оскільки цю конвенцію було визнано і Росією, і Україною, то Міжнародний суд ООН має в даному випадку юрисдикцію. Росія намагається від цього відмовитись. Вони не прислали свого агента від імені Росії виступати в суд, як це зробила Україна, але надіслали, власне, письмовий меморандум, звертаючи увагу на те, що наче це не юрисдикція Міжнародного суду ООН. Але найголовніше для України було те, що в цьому суді ми запросили швидке рішення, тобто таке попереднє, яке, власне, суд ООН, розглянувши ситуацію в швидкому форматі, нам надав. Він виніс рішення попереднє про те, що Російська Федерація не має жодних причин знаходитись своїми військами на території України і має їх вивести. Так само має вивести воєнні, так само мають не вести ніяких воєнних дій її такі псевдоформування, такі як ЛДНР, власне. Це мається на увазі саме про них. Але в майбутньому, коли цю справу в вересні будуть розглядати безпосередньо по суті, ми з вами очікуємо, що Росію визнають винною. Причому визнають винною не тільки в тому, що вона наклепом звинуватила Україну в геноциді, але й те, що ми зможемо доказати, що сама Росія, власне, використовує елементи геноциду в війні проти України. І таким чином позитивне для України рішення – це визнання Росії винною, власне, відведення її військ, рішення про відведення її військ та призначення репарації. Що нам це дає? Це перш за все, ми розуміємо, що Росія дуже вирогінна не буде виконувати рішення цього суду. З одного боку, з іншого боку, це вже переносить необхідність приймати рішення в Раду безпеки ООН, знову ж таки, де Росія, скоріш за все, накладе на це вето. Про це, це точно поглибить е, таку ізоляцію Російської Федерації, ще підкріпить її статус такої країни-вигнанця. Все, що робить Російська Федерація протягом останніх 8 років по відношенню до України, є перш за все злочином агресії. Найближчий до нас досвід, звичайно, це Балкани 90-х, де Боснія і Герцеговина, Сербія, Хорватія, Косово, Албанія, насправді, Пережили досить серйозне, серйозну кількість власне, таких воєнних злочинів. Один з унікальних абсолютно епізодів – це вбивство більш 7 мільйонів мусульман-чоловіків в Сребні. Це В Сребні це так само. Найбільше постраждали було вбиті чоловіки призивного віку мусульманського власне, вірування в у нас в Україні найближче, мабуть, до такої ситуації можна визнати Бучу, де вже є дані, що більше 90% тих, хто там загинув, і там більше 500, більше 500 людей, власне, були вбиті. Це чоловіки призовного віку українського громадянства. Україна, насправді, може бути поворотною точкою для оцінки агресивної політики Російської Федерації, яка за 30 років незалежності, власне, провела більше 10 різних воєнних компаній. І те, що зараз відбувається в Україні, правозахисники Російської Федерації фіксували, наприклад, другі чеченські компанії. В Україні, насправді, дуже серйозно і е, було б дуже корисно бути повноправними членами Римського е, власне, Міжнародного кримінального суду, підписавши і ратифікувавши Римський статут. Власне, крім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного офісу прокурора, на території України працюють розслідувачі із інших країн, просто окремих країн. Ми знаємо про французьких криміналістів, які допомагають. Ми знаємо про літовських розслідувачів, які так само працюють 
в, з, в співпраці з Генеральною прокуратурою. Все, чим більше буде країн, які своїми національними судовими механізмами будуть визнавати воєнні злочини російських солдат на території України, тим більше ми підтверджуємо об'єктивність власне, нашої позиції, що ми тут захищаємося від навали людей, які безпосередньо не поважають ані міжнародне кримінальне, ані міжнародне е, гуманітарне право. Олександра Матвійчук, Human Rights Defender at Center for Civil Liberties, documented almost 13,000 crimes, which Russian troops committed in Ukraine. Let us listen to Alexandra in more details. I have been documenting war crimes for eight years already. Seeing the large-scale Russian invasion, we united our efforts with several dozens of human rights organizations in Tribunal for Putin initiative. And working together, we jointly documented more than 12,900 criminal episodes, which Russia army committed on the territory of Ukraine. It's an enormous amount of crime, which led us to the one important conclusion. Russia used war crime as a method of warfare. Russia tried to break the people resistance and occupy the country with a tool which I call the immense pain of civilian population. It's a very typical Russian strategy. For decades, Russian army committed war crimes in Georgia, Moldova, Chechnya, Syria, Mali, Libya, and enjoyed impunity. Russian troops were not even punished for using chemical weapons against civilians in Syria. Russians really think that they can do whatever they wanted. And the question is how to break the circle of impunity. International Criminal Court started its investigation in March this year, and it's very essential involvement. But still, we have to remember that International Criminal Court, according its policy, will focus only on top officials and selected only several cases. And the question is remains, who will provide a justice for a dozens of thousands of victims of war crimes, which will not be selected by International Criminal Court. That's why we really need to think how to strengthen the ability of national system to fulfill this task and how to involve international element on the level of national investigation and national justice in possible creation of international hybrid tribunal on war crimes, crimes against humanity and genocide. But in any case, Ukraine has also do the, their home task. Well, we have to ratify Rome Statute of International Criminal Court and we have to uh, liquidate the shortcomings of Ukrainian criminal legislation. Because for current moment in Ukrainian criminal court, there is no responsibility for crimes against humanity and war crimes is drafted in very improper way. So we have urgently uh, to change Ukrainian criminal court and to bring it in line with international criminal and international humanitarian law. I personally spoke with a lot of victims of war crimes and I know for sure that these people need to restore not only their physical and mental health, their vision of future, their broken lives, but they need to restore a hope that the justice is possible, even if justice is delayed in time. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course NGO dedicated to the Ukraine-Russia war. Ukraine in flames. In description, you can find information how personally you can help Ukraine against Russian aggression. If you find our job useful, please like and share this video. Everything is gonna be Ukraine.